Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Prophecy. Nun ja, da haben wir erstmal ein Grabmal. Der Stein muss hier sein, im Grab. Ich muss einen Weg finden, es zu öffnen. Ja, das werden wir. Wir zücken aber lieber mal die Waffen, denn das wird noch wichtiger sein. Das ist unser Passwort, wie wir ja bereits wissen. Und das Schöne ist, ich kann jetzt immer zeitgleich kontrollieren, ob ich noch alles habe. Nein. Ich habe sie eh nicht mehr alle, nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, gut, wir müssen es ja mal nicht übertreiben, aber Fakt ist, wir müssen jetzt irgendwie das Grab öffnen. Nein, ich kann gucken, S sieht so aus, als gehörten die... Ach so, Moment, sieht so aus, als gehörten da einige Gegenstände hin. Na gut, dann wollen wir mal einige Gegenstände dorthin tun. Und das sieht aus wie Feuer. Moment, dann springen wir mal hinauf oder auch nicht. Wenn wir mal das Schwert dahin tun. Dann tun wir hier noch was hin. Nein, ich kann jetzt nämlich überprüfen, ob die Aufnahme läuft in Bild und auch in Ton. Na gut, tun wir den Schild dahin. Das heißt nämlich der Schild. Wer es nicht wusste, jetzt wisst ihr es. Und die Waage. Aha. Jetzt können wir wahrscheinlich das hier betätigen. Oh. Nun gut, ich glaube, ich habe ihren Schlaf gestört. Was wird jetzt passieren? Ach so. Erstmal Waffen zücken. Ja, das Gute ist, die sind nicht allzu schnell. Da kann man ruhig etwas gemächlicher die Gegner niederstrecken. Aber das sollte auch nicht allzu schwierig sein. Bisher müssen wir uns ja nur mit den Pistolen hier herumschlagen. Obwohl, nein, wir müssen uns mit den Pistolen herumschießen. Naja, wenigstens sind die Kämpfe doch halbwegs dynamisch. Also zumindest, dass man hier im Schießen auch springen kann und so weiter. Aber sonderlich schwierig scheint das hier auch nicht zu sein. Gucken wir doch mal. Naja, auch wenn ich Leben verloren habe, das lag nur daran, dass ich zu nah an die Gegner heran bin. Du solltest dich nicht... Ja. Wollen doch mal sehen, ob ich die einzige Sterbliche... Und oh Gott, Leute, das ist doch viel zu schnell. Ich hätte doch mal daran... Oh. Aha, aha. Interessante Fähigkeiten. Erinnert mich ein bisschen an Angel of Darkness. Aua, das tut doch weh. Man beschießt keine Dame. Ja, zumindest ein bisschen skillbehaftet ausgewichen. Ups. Naja, das rächt sich daran. Moment. Detect du, Boris und so weiter. Ach, Leute. Happy now, was sind die Detect du, Boris? Ja, keine Ahnung. Was? Hier gibt es nichts außer diesen Symbolen? Außer diesen Symbolen? Nun gut, ich habe sie schon einmal gesehen im Grabmal des Ezekiel. Ich muss das zu Hause näher untersuchen. Es könnte sein, dass wir damit Schweden abgeschlossen haben. Die Symbole, die Lara im Grabmal König Heorts fand, führten sie zu weiteren Untersuchungen des Buchs von Ezekiel. Scheinbar hatte der Wikinger König den Stein heimlich zum Regieren seines Königreiches benutzt. Die Übersetzung der Symbole entpuppte sich als eine echte Herausforderung, aber Lara hatte eine neue Aufgabe gefunden. Nach dem letzten entzifferten äh, Kapitel zu urteilen, gibt es zwei magische Steine, von, ein, von denen einer in den Tempelregionen Angawat in Kambodscha versteckt sein soll. Ohne zu zögern begibt sich Lara auf den Weg nach Kambodscha, um nach dem roten Stein zu suchen. Warum ich jetzt so komisch abgehackt am Ende gelesen habe oder es in die Länge gezogen habe, liegt einfach daran, dass ich erstmal in Kambodscha bin. Nein, kurz. Das ist ein tolles Wort. Ähm, kurz und prägnant. Nein, dass ich mir selber nochmal ähm, ja, ne, also eine persönliche Notiz immer mache, wo denn eine verflixt lange Reise. Ja, das glaube ich. Kambodscha liegt ja nicht um die Ecke. 
Ja, warum ich das mache, ist halt, um mir persönliche Marken zu setzen, also ohne, also Markierungen, dass ich weiß, okay, wenn der Text weg ist, habe ich ungefähr auch das letzte Wort gesagt. Nun gut, eine verflixt lange Reise, wir sind jetzt hier, das Level hat das Passwort kurz. Das ist sehr schön. Ähm, ich sollte nur nicht in die Gegner reinspringen. Und was sagt unser Inventar? Unser Inventar sagt nichts. Außer, also nicht viel, besser gesagt. Geht ihr weg? Geh weg. Hier gibt es nicht zu knabbern. Ja, geschafft. Das wissen wir. Mensch, da hast du ja eine ganze Menge zu sagen, Lara. Hier können wir auf jeden Fall nach oben, um einen Hebel zu betätigen, welcher die Stacheln entfernt. Sehr schön. Und da müssen wir wohl hin. Aber lasst mich noch ein bisschen umsehen, ob es hier nicht noch etwas gibt. Oh, seht ihr? Da haben wir zum Beispiel ein kleines Medipack. Da haben wir einen Hebel, welcher da oben die Tür öffnet. Und hier kommt mal... Kann man darüber? Moment, wenn ich die falsche Taste drücke, kann ich das ja auch nicht drüber schaffen. Anlauf und rüber. Ach so, hier habe ich auch noch einen Hebel. Aha, will Lara jetzt sagen. Moment, so war das nicht gedacht. Also nochmal hier nach oben. Jetzt ein bisschen Anlauf. Und gleich hinterher. Na, sehr schön. Das Buch, ja. Das Buch beschreibt einen flammenden Berg auf der Spitze eines Tempels in An Angkor Wat in, äh, in Kambodscha. Man vermutet, dass der legendäre Surya Warm Warm nee, Warman 2 hier ruht. Ach so, ups. Aber da kann ich innerlich nicht weiter. Ach so, das war's schon. Das ging aber sehr flott. Um ein anderes Wort zu sagen, außer nur schnell, kann ich jetzt hier einfach weiter, denn ich hätte gerne noch die anderen Regionen dieses Levels hier untersucht. Na gut, machen wir uns mal auf den Weg dort rüber. Ach so, ist das ein Zeiträtsel? Ne, Moment. Ah, da kann ich ja auch noch lang. So viele Wege auf einmal. Oder dient das nur dazu, hier etwas zu finden? Fragen über Fragen. Ein Fall fürs Mystery Team. Nun gut. Achso, jetzt habe ich da einfach die Tür geöffnet. Na, wollen wir doch mal sehen, was sich da Schönes finden lässt. Nachdem wir erstmal wieder hier rüber geklettert sind, darf es hier wieder nach unten gehen. Und dort hinüber. Wir zücken mal lieber die Waffen. Ja, genau. Wie sollen wir denn hier im Schadensfall eine Versicherung haben? Ach so, hier komme ich... Ähm, ja, hier komme ich doch schon lang. Ach so, war gleich zwei auf einmal. Ja, nach dem Motto, doppelt halt besser. Und, naja... Geschafft, ja. Lara ist auch bald geschafft. Aber was. Ja, sehr schön. Ich nutze mal lieber ein kleines Medipack, was ja verschwindens gering was herstellt. Naja, wie dem auch sei. Aber welchen Weg darf ich denn hier noch gehen? Denn ich möchte ja gerne das ganze Level erkunden. Aber zunächst einmal möchte ich hier diesen Skelettkrieger besiegen. Die hatten wohl ihr Revival aus Tomb Raider 4 bekommen. Da hatte ihnen Eidos nochmal eine Chance gegeben, hier aufzutauchen. Sie haben schon mal einen Zweck erfüllt. Sie sind genauso nervig. Und die werden ja mal... Hilfe! Ausgezeichnet. Ja, das Lehrer aber nur noch so wenig Leben hat es nicht mehr so ausgezeichnet. Nun gut, da können wir die Stacheln beseitigen. Lass mich raten, das machen wir jetzt alles nur wieder für einen Hebel, der in 30 Kilometern Entfernung irgendeine Tür öffnet. Das kann ich mir doch jetzt so denken. 
Nun gut. Nein, Lehrer, das aufnehmen. Jetzt darfst du gerne nach oben. Und darfst jetzt auch gerne darüber. Um jetzt wieder irgendeine Tür oder irgendein Tor zu öffnen. Das war ja klar. Nun gut, dann kann ich wohl hier runter. Ähm, komme ich da jetzt rüber? Ja. Na? Ach so. Da komme ich noch nicht lang. Da muss ich wohl doch erst die anderen Wege noch gehen. Na gut, dann wollen wir mal wieder zurück. Also wieder raus hier. Hier hindurch. Hier runterfallen lassen. Waffensicherheitshalber mal zücken. Obwohl hier noch nichts kommt. Hier nach oben. Einmal umgedreht. Geh sprintet. Ah, schön, dass sie auch fast aus dem Stand so schön springen kann. Nun gut. Hier blitzt etwas. Ja. Ah, immer diese Zeit. Nein. Nein, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ja, sehr schön. Na gut. Also drücken wir mal Start. Das Ganze kennen wir ja schon. Ja, ja, eine verflixt lange Reise, das wissen wir doch schon. Jetzt wissen wir ja, dass hier noch ein paar Widersacher kommen. Irgendwo kommt hier noch ein zweites Getier. Genau, ein drittes sogar. Warum drücke ich eigentlich so schnell diese Buttons? Es nützt mir eh nichts, aber es ist halt dieser Aberglaube, dass es irgendwas brächte. Na gut, dann versuchen wir es erstmal ganz rechts lang. Und nehmen erstmal das Medipack. So dass wir jetzt wieder den Schalter betätigen dürfen. Ja, die Speichermöglichkeit, die fehlt. Und das ist echt ein Malus. Das muss man echt mal so sagen. Nicht ein Animalus, aber ein Malus ist das schon. Na gut, nachdem ich es erstmal hier rüber geschafft habe. Ja, das wissen wir. Das wissen wir auch schon. Na gut, Krieger, du willst mich in die Ecke drängen. Hast es aber nicht geschafft. So, dann wollen wir mal hoffentlich nicht wieder herunterfallen. Dann laufen wir hier so lang. Ah, wie? Nein, das ist doch rein logisch eigentlich nicht möglich. Aber na gut. Wir wissen ja, Core Design und Logik, das und Eidos Interactive dazu im Duett. Das ist eine Mischung, die jenseits jeglicher Logik liegt. Ach nein. Waffen zücken, Lara. Genau. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wie widerstandsfähig dieser ist. Ganz schön widerstandsfähig. Aber das war's dann auch schon wieder. Wir halten trotzdem noch Ausschau. Denn... Ach so. Der kann sogar noch mit Waffen werfen. Schön. Und die ziehen noch ganz schön viel ab, nebenbei gemerkt. Nun gut, nachdem dieser halt besiegt ist. Und man merkt sicherlich, dass ich das Spiel nicht kenne. Da ich dazu nicht wirklich was sagen kann. Außer, da ich jetzt hier einfach mal rüberspringe. Das war mehr Glück als Verstand. Also Glück größer Verstand, sozusagen. Da haben wir auf jeden Fall sowas wie einen Rückweg, wie es aussieht. Man muss sagen, in verworrenen Level-Design, da kann man den beiden im Duett schon ein Lob aussprechen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hier auch wieder zurückkomme. Nun gut. Ja, es hat geklappt. Gott sei Dank. Sonst hätte ich hier noch irgendwas anderes wieder machen dürfen. Na gut, ranhängen runter. Was war denn eigentlich dieser andere Gang noch? Da kann ich durchsprinten. Oh, Moment. Hilfe! Das sind ein bisschen viele Gegner. Da brauche ich erstmal ein kleines Medipack. Und Hilfe! Viel zu viele Gegner. 
ich brauche ein großes Medipack. Ein großer Erste-Hilfe-Kasten. Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet viele Gegner sind das. Was habe ich denn hier jetzt noch von Gang? Ach so, das sieht aus wie ein Rückweg. Aber ob der wirklich angenehmer ist, weiß ich nicht. Mhm. Was habe ich davon jetzt? Okay. Jetzt haben wir erstmal... Okay. Nur um die gefährliche Abkürzung aufzubauen, habe ich jetzt dieses gefährliche Ding hier auf mich genommen. Na, sehr schön. Das kann ja jetzt ein brisanter Rückweg werden. Oh Gott. Aber man schafft es. Zum Glück. Und Gott sei Dank. Nun gut, dadurch, dass wir das jetzt geschafft haben, können wir aber endlich den anderen Weg begehen. Aber noch nicht jetzt, denn zunächst einmal müssen wir ja die Stacheln wieder beseitigen, wo es trotzdem so aussieht, als wären nur die vorderen beiden nach oben gegangen. Und man könnte sich ja an den, also dann hinten vorbeischleichen, aber na gut, wir kennen ja die Tomb Raider Logik. Nebenbei kann ich jetzt auch immer gucken. Ja, erstmal mehr, knapp mehr als eine Viertelstunde. Da ist noch ein bisschen Spielraum. Zum Glück ist das nicht schädlich. Hier konnten wir doch jetzt durch, oder? Genau. Hier kommen jetzt diese schönen Skelettkrieger. Und... Ups. Das wollte ich gerade nicht machen. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Hihi. Wenigstens schön, dass man sie von gegenüber, sage ich mal, besiegen kann. Der ist aber ganz schön widerstandsfähig. Naja gut, die Knochen sind wohl abgehärtet über diese Zeit. Eigentlich zerfallen ja die Knochen von Zeit zu Zeit zu Staub. Aber nein, diese Knochen natürlich nicht. Das wäre ja auch kein Tomb Raider, denn Tomb Raider, wissen wir ja, hat seine eigenen physikalischen Gesetze. Und währenddessen wir hier weiter einen Kreistanz durchführen, der leider die Gegner nicht dazu bringt, dass, sie, dass ihnen schwindlig wird, aber man schafft es trotzdem noch irgendwie diese, mit dieser Taktik zu besiegen. Genauso sieht's aus. Und... Die hatten natürlich Sensoren, denn die Sensoren sind dafür zuständig, dass dann gesagt wird, oh, hier, guck mal, die Ge also sie wurden besiegt, deswegen darf jetzt der Boden, äh, Quatsch, die Stacheln abgesenkt werden. Und die Wölfe, wie soll man denen richtig ausweichen eigentlich? Hat das schon mal jemand irgendwie gesagt? Nee, ne? Na gut, Fakt ist, dass wir jetzt ein großes Medipack aufnehmen dürfen, was ich jetzt auch schon gemacht habe. Und... Hier war es ja so, dass noch ein zweiter Wächter irgendwo war. Also so eine Skelettwache. Skelettkrieger, wie auch immer. Bloß der zweite, der hat sie noch nötig, mit Äxten zu werfen. Wie viele hat der davon eigentlich? Also, die müssen ja schon eine Waffenschmiede gehabt haben, um dass er überhaupt so viele haben kann. Aber da stellt sich wieder die nächste Frage. Wo trägt er die alle? Das wäre ja genauso wie ein Polizeieinsatz äh, am FKK-Strand, wo man nicht weiß, wo der Polizist die Dienstwaffe denn hinstecken soll. Na gut, der Vergleich war ein bisschen komisch, aber ist ja nun auch egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall das große Medipacklein und können jetzt hier diesen schönen Schalter betätigen. Und dadurch, dass wir jetzt beide Türen geöffnet haben, geht es auch weiter. Juhu! Moment, hier klettere ich hoch, dann hier hinunter, hier runter und jetzt hinüber gesprungen, Waffe gezückt, Stimme, ich brauche dich noch, bleib lieber mal hier, König Surya, Fahrmann der Zweite, muss den roten Stein benutzt haben, um sich Vorteile während seiner Herrschaft verschafft zu haben und wahrscheinlich liegt der Stein mit seinem Schatz vergraben. Ach so, ähm, <lacht> merke, also ganz einfach, wenn eine Sackgasse kommt, wird man automatisch in den nächsten Abschnitt teleportiert, der einfach hell heißt, 
Naja, hoffentlich ist das Level nicht die Hölle. Oh, Moment. Da sind wir jetzt hier. Weg, geh weg. Gehst du weg? Braves Tier. Aber da wartet schon das nächste Getier auf uns. Die nächsten Getiere, besser gesagt. Oh Gott, Hilfe. Geh doch mal weg. Haut doch mal ab. So sieht's fein aus. Na gut, die Waffen, die lasse ich mal lieber gezückt. Denn man weiß ja nie. Nun gut, jetzt haben wir... Oh, sieht aus, als betreten wir hier jetzt etwas Spannendes. Einmal hier, einmal hier Feuer, dann hier drüben noch. Und was brachte mir das jetzt? Nichts. Nun gut, auf jeden Fall haben wir da Stacheln. Okay, du kriegst mich nicht. Das wäre jetzt ein lustiger Fell gewesen, ähm, in die Stacheln zu springen. Aber das ist mir zum Glück erspart geblieben. Erspart ist mir auch geblieben, dass sie mir so signifikant viel Leben abgezogen haben. Ja, aber darüber gucken. Aber ich habe das Gefühl, man ist nicht schneller durch Sprünge. Na gut, dann ist man halt einfach nicht schneller. Die Frage ist nur, was fressen hier eigentlich die Wölfe, wenn die hier über Jahrhunderte, Jahrtausende verweilen und nur auf Lehrer warten? Oder sind das vegetarische Wölfe? Ich vermute mal, das sind vegetarische Wölfe. Also das ist jetzt mal meine Annahme, ohne jeglichen Beweis. Die Frage ist, wo genau ich jetzt hier hoch muss. Das ist schon mal ein Ansatz. Guter Lösungsansatz für alle Sorgen. Und natürlich öffnet es nicht das Tor, was da in der Nähe ist. Nein, es öffnet natürlich das Tor meilenweit entfernt von diesem Hebel. Schalter, wie auch immer. Na gut, die ist auch noch verschlossen. Ja, dann gucken wir mal weiter. Da kommen wir jetzt erstmal nicht hoch. Schnell! Nun gut. Ach so, da kann ich mich auch noch dranhängen. Aua. Na gut, wenigstens, da ist der Vorteil, verbrennt man hier nicht sofort, wie in manch anderen Tomb Raider Spielen. Aha, jetzt sind die Stacheln, die wieder meilenweit entfernt sind, heruntergelassen worden. Zum Glück überlebt Lara diesen Sturz aus dieser Höhe. Also wandern wir jetzt erstmal weiter zurück, um hier diesen Hebel zu betätigen, der wiederum eine kilometerweite, kilometerweit entfernte Tür öffnet. Nun gut, so viel dazu. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder ans andere Ende dieses Tempels hier rasen. Also wir können schon mal festhalten, es gibt verschiedene Locations. Oder, ja, Locations. Man muss ja nicht alles anglifizieren. Also es gibt verschiedene Orte, an welche man kommt. Ein, einmal Schweden, dann Kambodscha. Es gibt noch zwei andere Gegenden. So viel weiß ich. Das habe ich schon mal nachgeguckt, aber ich habe jetzt nicht irgendeine Lösung nachgeguckt. Und so viele andere Let's Plays zu diesem Tomb Raider gibt es auch gar nicht. Natürlich! Ach so, nun gut. Es öffnet sich trotzdem dieser Tür. Das ist schon mal schön. Aua, du hast mich gar nicht getroffen eigentlich. Moment, das war ein Widerspruch per se. Aua, du hast mich nicht getroffen. Obwohl, das war ein Antäuschungsmanöver. Aber ich bin trotzdem für vegetarische Wölfe. Wildtiere, wie man es auch immer bezeichnen mag. Ups, der lebt ja immer noch. Wie lange willst du denn noch aushalten? Sehr schön, gar nicht mehr. Dieser Hebel hat auch noch eine Wirkung. Eine Hebelwirkung? Moment, ach so. Was können wir mit diesen noch anstellen? Tore über Tore. Verwirrung über Verwirrung. Na komm her. Das ist ja witzig, wenn die aus der Sicht kommen, dann greifen die Lehrer nicht weiter an. Und dann geht auch diese spannende Musik aus. Naja, 
Gut, es ist ein Handheld Tomb Raider. Aus dem Hause Core Design. Und all das Interactive. Ich weiß zwar nicht, warum ähm, Ubisoft dann noch die Finger mit dem Spiel hatte. Aber ist ja nun auch egal. Zumindest haben wir da erstmal wieder ein Tor geöffnet. Und... Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Kreuz und quer hin und her. Ups, das wäre bei Lara Rusty gewesen. Jetzt aber. Rüber. Runter und schnell nach oben. Sehr schön, dadurch ist sie jetzt nur angebraten. Jetzt. Ach so. Na, warum so kompliziert denken, wenn es auch einfach geht? Einfach mal hier hinüber. Ich hoffe, das war jetzt auch der richtige Weg. Gucken wir doch einfach mal. Nicht, dass das hier auch die Sackgasse war. Ne, hier komme ich immer noch nicht lang. Moment. Dann muss das irgendwo anders gewesen sein. Es sei denn, die hat hier wieder ein Zeiträtsel eingefügt. Nö, dann einfach hier hinüber. Nee, das ist auch nicht richtig, weil hier ist ja... Ich sag doch, Verwirrung ohne Ende. Wo soll es hier sonst noch lang gehen? Weil von hier komme ich ja. Und da kann ich ja dann auch nicht weiter... Ach so, Moment, Moment, ich weiß es. Hier unten war da noch ein Weg, der sich geöffnet hatte. Irgendwo. Weg, zeig dich. Nein, da nicht. Aber der war hier in der Nähe irgendwo. Irgendwie irgendwann, ja. Oha. Extreme Timing. Ja, das ist doch... Das ist doch eine Frechheit. Da springt man übers Feuer, hat schon wenig Leben. Und dann... Ah. Und dann muss man wieder von vorne anfangen, um von tausenden von Tieren hier erledigt, angeknabbert, zerfressen zu werden. Hilfe, geh doch mal weg. Danke. Hier kamen doch noch welche. Ja, sehr schön. Geh doch weg. So, nachdem du nun weg bist, ich auch eine Benachrichtigung habe, da ich eine E-Mail bekommen habe, was eigentlich niemanden interessiert, ich aber trotzdem sage, Einfach so, weil ich es kann. Hier gab es erstmal nichts weiter, außer... Lara. Da unten steht der Gegner. Also das Getier. Und jetzt kommen doch beide. Geht ab. Moment. Eigentlich müsste es doch klappen. Ja, man kann irgendwie über sie rüberspringen. Lara, wieso hast du jetzt dahin gezielt? Fragen. Fragen über Fragen. Genau. Du siehst vielleicht aus weiter Entfernung einen Gegner von rechts und ziehst nach links. So sieht es aus, liebe Lehrer. Sollte man immer so machen. Aber, ja, jetzt weiß ich, warum die das Hell, also warum das Passwort Hell heißt. Es ist die wahre Hölle, dieses Level. Und das zu Recht. Liebe Kamerafahrt, da oben öffnest du eine Tür, die wieder meilenweit entfernt ist. Hier war ja noch alles verschlossen. Ach ja, da hoch kam ich auch, auf diese Art und Weise. Lieber mal die Waffen gezückt halten. Ja, genau! Genau! Hoch! Sehr schön. Na gut. Also. Nachdem wir hier wieder ein bisschen angesenkt wurden, werde ich erstmal da unten die Tür betätigen. Ach, den Hebel betätigen, den Schalter, wie auch immer. Also, mal wieder auf dem meilenweiten Rückweg. Und wenn man nicht sprinten kann, ist das umso langwieriger. Und wir sehen ja, welche Tür jetzt betätigt wird. Oder, naja, geöffnet wird. Ihr seht das auch. Naja, vom Sprint hat man nicht wirklich lang was. Also, Lara könnte höchstens noch den 50 bis 75 Meter Sprint machen, mehr aber auch nicht. 
Komischerweise wird man hier nicht angesenkt. Und hier muss man ein bisschen geduldiger sein. Man sollte lieber ein bisschen springen. Habe ich zumindest gerade festgestellt. Oder nein, das sage ich jetzt einfach mal so. Diese Tür ist jetzt offen, um da irgendwann passieren zu dürfen. Ach so, nein. Um nicht irgendwann passieren zu dürfen, sondern eher passiert es, dass die Gegner mich schon wieder ganz schön ans Leder wollen. Na komm, jetzt müsstest du langsam mal das Zeitliche segnen. Danke. Der rechte Hebel. Der jetzt diese gemeine Tür da unten öffnet. Hebel links. Ich bin nur eher am mir die Frage stellen, was denn das alles bewirken soll. Also diese Tür da hinten, wo eigentlich scheinbar eine Sackgasse zu sein scheint. Da bin ich gerade mal echt verwirrt. Nun gut. Ja. Ich wäre eher dafür, dass wieder ein Tomb Raider Film rauskommt. Gab ja nur zwei Stück leider. Wobei der sogar, also der zweite in der Special Edition auf HD DVD war. Ich ihn mir damals aber nicht flüssig angucken konnte, weil das mein Rechner komischerweise nicht geschafft hatte. Obwohl er das hätte tun sollen. Na gut. Jetzt sollte mein Rechner 4K als Film schaffen. Keine Ahnung, ob er das schafft. So, jetzt machen wir einfach diese Kite-Taktik. Mal gucken, ob das mehr von Erfolg gekrönt ist. Es scheint zumindest etwas Erfolg zu haben, dass der Gegner mich nicht trifft. Na komm. Die halten aber manchmal hier auch was aus. Das ist abnorm. Ich will gar nicht mehr die Schüsse zählen. Also langsam müsste der Gegner... Danke. Nun gut. So weit haben wir den jetzt zurückgekaltet. Das ist schon unglaublich. Okay. Kleiner erste Hilfekasten. Ach so, ich... Ich dachte schon, wir sind einfach nur in eine Sackgasse gelaufen. Das wäre für mich ein Anlass gewesen, einfach mal zu schreien. Ja, äh, man muss sich schon ganz komisch hier kiten, also umherziehen. Ach, da wartet ja schon der nächste Fieslinge auf mich. Da warten schon die nächsten Fieslinge auf mich. Ich korrigiere mich. Und... Das hat... Schön, dass die Gegner einem überhaupt nicht folgen. Geschafft, ja. Geschafft sind auch bald meine Nerven mit diesen Gegnern. Ein Kamerafahrt? Na schön, jetzt sind die Stacheln da oben schon mal weg. Und da haben wir irgendwas rot strahlendes. Es ja strahlt in gänzlicher Röte. Kann ich den jetzt doch... Kann ich den jetzt hier? Kann der mich damit jetzt wirklich treffen? Das wäre ja richtig blöd. Nee, kann er nicht. Das ist ja schön. Ich kann springen. In der Hoffnung, dass ich den so irgendwie besiege. Ansonsten wäre diese Positionierung jetzt ein bisschen unfair. Das haben die Entwickler dann wohl auch nicht beachtet. Also, rein von der Logik her, ging ja dies, ne? Ja, komm, du wirf mal fein. Kann ich da auch hineinspringen? Ja, kann ich. Genau, ich kann hineinspringen, aber er kann wohl nicht hier getroffen werden. Vielen Dank, liebe Entwickler. Vielen Dank. Vielz, viel, vielmals Dank für diese Blumen. Welche Blumen eigentlich? Verweckte Rosen. Würde ich denen zumindest so zutrauen. Und wo bin ich jetzt schon wieder? Diese Inschrift ist nicht eindeutig. Hört sich an wie... Erreiche den Himmel, um Ernold, die Göttin des Himmels, zu verehren. 
Mhm. Was haben wir denn jetzt hier schon? Das ist ein kleines Medipack. Das haben wir ja gerade mhm. durchstöbert. Das ist eine Göttin des Himmels Statue. Dann müsste man noch aber alles in Bindestrich schreiben, oder? Weil so ist es doch nur eine Göttin des... Und dann Himmelsstatue. Also, ihr versteht schon, was ich meine. Hoffe ich. Erstmal hier wieder ran. Dass wir hier nicht nach unten fallen müssen, denn dies könne ja mit dem Tod enden. Wie der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und so. Ich sehe aber gerade, oh, der Part, der geht ja schon ganz schön lange. Deswegen sage ich mal, dass ich diesen Part an dieser Stelle beenden werde. Ich hoffe, dieser Part hat euch trotz dieser Fels auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr eher ein Daum Däumchen nach oben geben, äh, ihn kommentieren, vielleicht auch mich abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider The Prophecy. Also bis dahin, euer The Friends Scene.